我们把当初拆房子的那些瓦条，呃，扛到上面去修蓄水池，用这个来盖板，应该是没问题的。就把它扔在冰上。感应式硬木板只能当当柴火烧了，都已经腐蚀了，只有个别的火苗。哎，大爷这些小的就拿去煮饭两个尺寸，再把它拿上去，两米三一斤，一块，二米三。每次都凉了，像这样，挤一下就可以了。大家觉得这根木板用来装模可以吗？这里一共收集了几块板子，我们先扛上去了再来。看来这几块板子要跑两趟。妹妹，这一扛上来了，到时候还要扛下去。等我们浇完水泥板后，要把它拆模，然后用来当柴火烧。旺仔，你为什么不扛一块？啊、哦，好重啊！哇，看
看一下够不够宽，刚刚好，就是就是这样的。我们去把剩余的扛上来。算一下要扛多少块板，就用最原始的方法吧。这样，一块、两块、三块、十四、十五、十六、三、三、三、二块板子就够了。我数一下，我们扛了多少块上来？我们这里目前已经有十四块板子了。三十二块的话，就还差十八块板子。过两天等老爸过来后，我们再铺这个板，因为我们的蓄水池还要粉粉刷一层，才能铺模型。等粉刷完了，再来铺这个模模板。像这样，我们的板面最后一道工序就完成了。去的时候一直在担心这个味道很重，经过晾了几天后，一点味道都没有，说明这个防水漆它是没有毒的。嗯、呃，等我们呃把这层水泥粉刷完后，我们再刷它一层就可以了，像这样就不会漏水了。李恒，你在生吃苦瓜吗？苦瓜用来凉拌的，不能生吃。一个泥塑，放凳子。我们的所有菜都已经准备好了，这个是炒这些菜的辣椒，这个是丝瓜，还有莴笋、苦瓜、刀豆。今天刀豆是第一次吃，你们之前在我们视频中都没有见到过。看，我们今天全是绿色蔬菜，非常的健康。放熟了，开始炒菜。我们先炒一个刀豆，大刀豆。好了，起锅。
，再做一个丝瓜汤。再要凉拌一个苦瓜，李俊和老妈的最爱。今天有一点不一样，放了折耳根，放酱油，放入醋、盐、鸡精，搅拌均匀，装盘。李俊和老妈最喜欢吃这个凉拌苦瓜了，凉拌苦瓜拌好了，汤菜也煮好了，三菜一汤做好了，吃饭喽！我要吃饭了，来一个。虽然都是一些绿色蔬菜，但是非常的下饭。饭也来喽！香。绿色蔬菜比较下饭。这凉拌苦瓜这么好吃，小云竟然不敢吃，他说太苦了。